演技如此牛逼的杨紫，为何最近却普遍无缘标准荣誉？说起杨紫，想必大家都很熟悉。尽管她还格外年轻，但从童星出道以来，她的作品还是不少，比如《决战长沙》《香蜜沉沉烬如霜》《亲爱的真爱》等众多作品，都受到了很多人的喜爱。大家都觉得杨紫的演技一般，但是最近怎么又演戏了呢？连续错过标准荣誉。杨紫的哭戏真的很有感染力，在《香蜜沉沉烬如霜》中，哭戏因表现出色而成为追捧对象，而杨紫的哭戏在各种电视剧中都有着自己的属性，每一个哭戏都给人一种这个人哭得像的倾向。这个，无数网友想象，杨紫的作品很大一部分都是流量安排的，小爱小爱。像大江大河这样的标准剧集不多，有的电视剧口碑不错，但口碑差，它不是很高，并且在做出有关拨款的决定时，评估同样很重要。之前播出《香蜜沉沉烬如霜》的时候，没有任何曝光，基本靠杨紫和她的伙伴们来推销，这一点大家很看好。尽管杨紫在剧中的表现格外引人注目，但该剧播出后并没有激起更大的小花絮。对于杨紫来说，能够在当下拿到一个让她记忆犹新的荣誉，简直就是意犹未尽。即便没有获得荣誉，也不能否认杨紫的伟大。说实话，获得荣誉通常取决于因果关系和机会。在理想的机会中，拥有完美的内容，得到每个人的青睐，除了可能发生的事情。作为一个艺人，只要你在工作的每一步都有效的与一个理智的灵魂，用心清洁自己，他的演技是一点一滴磨练出来的。不管他是否获得荣誉，他仍然是每个人心中的好艺人。杨紫还格外年轻，还有很多潜力为他敞开大门。不管他真的屈服多久，总有一天赢得荣誉，无论如何都不是问题。零二。肖战获年度表现力艺人，无敌不怕花言巧语，认真又闪闪发光。在落下帷幕的微博世界盛会中，肖战实力超强，凭借精湛的演技、帅气的脸蛋、认真的实力派，一举拿下年度表现力艺人，收获喝彩和喝彩来自粉丝的他也得到了路人的一致认可。肖战可以说是背叛清风的代表人物了。在此无限时间，他可以在重压下不断突破瓶颈；在受到阻碍或收起时，他可以不断的脱离圈子。长期躲在雪地里的肖战，机缘巧合下出现在了《创造一百零一》中。肖战在没有任何人帮助的情况下，寻找了一扇敞开的门。他翻译了不被人看好的《陈情令》后，一炮走红，一举成名。不管怎么说，《陈情》是有效的，《陈情》是被碾压的。肖战的粉丝详细介绍了但爱的网站，并被整个组织扼杀了。散去之后，他背叛了清风，张扬的嘴巴飞了起来。果然，连路人都知道了肖战的名字。如果不嫌麻烦，就指点我余下的人生。Pro 如梦似幻，这些作品让肖战成为了年度表现力艺人。毫无疑问，所谓的编剧和电影专家，例如王海林。他们的评论只是无视，毕竟他们仍然站在反对肖战的人身后，令人难以置信的嘲讽是正常的。肖战真是闪闪发光，他期待着让大家看到《十里清风》《万顷山海》，这些都会在他身上占有一席之地。对此，你有什么要说的吗？欢迎大家留言查看和关注。五大明星巅峰对决各显神通，肖战不走寻常路。二零二二年，微博世界。黄昏功能火力全开，众星连连亮出底牌，争先恐后，热闹非凡。让我们考虑一下吸引如此多关注的五位明星的顶级连衣裙。一，关晓彤 s u h a i r m a r a d 两千零二十二春季高级定制时装。恭喜北京格格关晓彤获得二零二二年度魅惑艺人。上次金鸡奖红毯秀的雷人造型，造型师被网友骂得关了评论。对于关晓彤这次的造型，网友们也是格外关注。看了这次的造型，网友都说穿对了，造型师终于不用被骂了。披肩微卷，长发微落，小吊带长裙露出锁骨，腰间系了一条同色系的腰带，打造出一款盈盈细腰。裙身大片的浅橙色的地图图案交错相接，整套造型下来高挑优雅，算不上暴露的造型，还是能打个高分。
。虽然副乳和手臂上的白白肉还是有点明显，但也不影响大局。毕竟明星也是人，不能都瘦的只剩排骨架，有点肉肉，整个人也要鲜活一些。更何况太瘦了，男朋友鹿晗估计的心疼好久。二，张天爱。张天爱的欣赏水平一直在高水平线上，这次的礼服太适合她了，可以打一百分。粉面上一点朱唇加浪漫的大波浪的发型，搭配白色珠光尾裙，把丰满和欠瘦体现得淋漓尽致。粉丝们都说，谁也比不过你的风情万种，爱你哟。由于裙子上的珠子太多了，导致及的长裙显得有些沉重，多走几步，裙子都要快要滑落下来了。明星也是不容易呀。三，吴谨言，吴谨言的红毯礼服被网友吐槽，竟然是高定。按理说一百六十五的身高也不至于太小巧吧，可吴谨言就是这样，就是因为他太太太瘦了，骨架很小，脸颊也小，感觉没有撑起来这套挂脖礼服。黑色系的挂脖礼服，直角肩，大长腿，一种小家碧玉的感觉迎面而来。不过礼服腰间搭配的一圈粉色的是什么贵？可能设计师觉得黑色确实很单调，想用撞色搭配来改善这种沉闷。不过看着终归是奇奇怪怪的。四杨颖，综艺《奔跑吧跑男》让杨颖名声大噪，持续入驻热门综艺，间隙参与拍摄电视剧，高度的曝光率让她荣获2022年度热度人物奖。微博粉丝过亿的他，微光盛典颁发的这一奖项也算得上是实至名归。杨颖在红毯造型上可谓是从未输过，很多人都拿不到的当季高定，对于他来说是轻而易举。杨颖的这套高定礼服是2022年秋季定制系列，整体看上去就是在淘公主的复古风。上半身黑色抹胸，露出雪白的香肩，盈盈锁骨展露无遗。下半身拼接刺绣轻薄面料及的长裙，长裙下摆一十二星座围绕一圈依次排列，颇有设计感。轻薄透视长裙下，在灯光下隐隐约约能看见裙里修长的美腿，走动起来性感又迷人。网友惊呼：“老婆，好撩人！”五、哦、许魏洲，五套高定礼，这是唯一一套男装，网友纷纷评论：“现在娱乐圈的男星也这么卷了吗？”居然开始拼高定了。作为国内男星里第一个穿这套礼服的男星，设计感十足的镂空灰色系西装，脖子上搭配的高级珠宝项链，看得出来许魏洲对这次的活动十分重视。妥妥的红毯小能手。除了上面五位高定明星们，其他男星的服装就比较单调了，几乎都是选择沉稳大气的黑色，着实让人有点审美疲劳。唯一的亮点还是肖战。肖战这次不随大众，挑择了一套亮色的礼服，是众多男星沉闷色调里的一大亮点。火龙果色的西服让他看上去既阳光又潇洒，迷倒万千粉丝。很多粉丝都说笑起来的肖战，帅气又不失可爱。与其说是像邻家哥哥般亲切，其实更像是冬天里的一抹阳光，温暖又舒心。